আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা কোষেতু ইচ্ছালো শক্তি নির্ণয় সংক্রান্ত একটা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব তো এখানে আমাদের কোশ্চেনে বলেছে যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিম্নমুক্ত কোষের ইএমএফ গণনা করো তো এই ক্ষেত্রে কোষের যে ডায়াগ্রাম বা কোষ সংকেত সেটা কিন্তু আমাদের দেয়া আছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে অ্যালুমিনিয়াম এবং ক্যাথোড হিসেবে কাজ করছে স্ট্যানাম বা টিন এবং অ্যালুমিনিয়ামের যে আয়ন সেটা মোলার ঘনমাত্রা দেয়া আছে পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার এবং টিন আয়নের মোলার ঘনমাত্রা দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোলার তো এই ধরনের কোষের ইএমএফ বা তৈরিচালক শক্তি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে যেই মানটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে কোষের প্রমাণ তৈরিচালক শক্তি বা ই নট সেল তো এই কোষের প্রমাণ তৈরিচালক শক্তিটা মূলত প্রমাণ তাপমাত্রা চাপ এবং প্রমাণ ঘনমাত্রা হিসাব করা হয়ে থাকে এখন প্রমাণ ঘনমাত্রা আমরা জানি নর্মালি ওয়ান মোলার ঘনমাত্রা এই ক্ষেত্রে যেহেতু আয়নগুলোর মোলার ঘনমাত্রা ডিফারেন্ট এ কারণে কিন্তু প্রমাণ তৈরিচালক শক্তিটাই এই কোষের মূল তৈরিচালক শক্তি হিসেবে কাজ করে না এ কারণে আমাদের প্রথমে প্রমাণ তৈরিচালক শক্তি নির্ণয় করার পরে সেই মানটা ব্যবহার করে আবার নানস্ট সমীকরণটা অ্যাপ্লাই করতে হয় তারপর নানস্ট সমীকরণ থেকে আমরা কোষের মূল তৈরিচালক শক্তিটা পেয়ে যাব তাহলে ই নট সেল ইজ ইকুয়াল টু আমরা সূত্র জানি অ্যানোডের জারণ বিভব যোগ ক্যাথোডের বিজারণ বিভব এখন এই কোষে অ্যানোড হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়া আছে বিজারণ বিভবের মান আমরা কিভাবে বুঝলাম এটা বিজারণ বিভব কারণ আগে আছে ধাতব আয়ন তারপরে ধাতু অর্থাৎ এটা বুঝাচ্ছে কি ধাতব আয়নটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়ে ধাতুতে রূপান্তরিত হলো এবং এই ক্ষেত্রে বিভবের মান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ভোল্ট তা আমাদের যেহেতু জারণ বিভব লাগবে তাহলে আমরা এই বিজারণ বিভবের মানটাকে জারণ বিভবের মানে কনভার্ট করব তো সেই ক্ষেত্রে ই নট আগে হবে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু সেই অ্যালুমিনিয়াম ধাতু থেকে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন ইকুয়াল টু আমাদের জারণ এবং বিজারণ বিভবের মান কিন্তু সেম থাকে শুধুমাত্র চিহ্নটা অপোজিট হয় তো এখানে বিজারণ বিভবে যে নেগেটিভ চিহ্নটা হবে আছে সেটা হচ্ছে জারণ বিভবে পজিটিভ চিহ্ন হয়ে যাবে তাহলে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ভোল্ট আর এখানে ক্যাথোড হচ্ছে স্ট্যানাম বা টিন তো স্ট্যানামের ক্ষেত্রে আমাদের দরকার হবে বিজারণ বিভবের মান তো সেই ক্ষেত্রে টিনের ক্ষেত্রে কিন্তু বিজারণ বিভবের মান অলরেডি দেয়া আছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর ভোল্ট তাহলে ই নট স্ট্যানাম আয়ন থেকে স্ট্যানাম মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর ভোল্ট তো আমরা এখন মানগুলো বসিয়ে দেব অ্যানোডের জারণ বিভবের মান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ভোল্ট প্লাস ক্যাথোজের বিজারণ বিভবের মান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর ভোল্ট তাহলে আমরা প্রমাণ তৈরিচালক শক্তির মান পেলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ভোল্ট তো এখন আমাদের হচ্ছে নানস্ট সমীকরণে এই ইনট সেলের মানটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে কিন্তু তার আগে আরেকটা ইনফরমেশান আমাদের দরকার হবে সেটা হচ্ছে এই কোষে যে মূল কোষ বিক্রিয়াটা সেটা আমাদেরকে জানতে হবে কারণ মূল কোষ বিক্রিয়া থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে কত মোল ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে বিক্রিয়াটা সংগঠিত হলো এবং এখানে বিক্রিয়ক যে আয়ন সেটার মূল সংখ্যা কত এবং উৎপাদায়নের মূল সংখ্যা কত কারণ এই প্রত্যেকটা মানে আমাদের নানস্ট সমীকরণে কিন্তু প্রয়োজন হয় এ কারণে আমরা এখন কোষ বিক্রিয়াটা দেখে নিব তাহলে এখানে কোষ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অ্যানোড হিসেবে কাজ করবে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম যে ধাতু সেটা তিনটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস আয়নে রূপান্তরিত হয় এটা গেল আমাদের অ্যানোডের চারণ বিক্রিয়া ক্যাথোজ হবে বিজারণ বিক্রিয়া ক্যাথোরে যে স্ট্যানাম আয়ন আছে সেই স্ট্যানাম আয়নগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে স্ট্যানাম ধাতুতে রূপান্তরিত হবে তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি জারণ প্রক্রিয়ায় তিনটা ইলেকট্রন ত্যাগ হয় বিজারণ প্রক্রিয়ায় এখানে দুইটা ইলেকট্রন গৃহীত হচ্ছে কিন্তু আমাদের কিন্তু জারণ বিজারণ প্রক্রিয়াটা সমপরিমাণ ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে ইলেকট্রন সংখ্যাটা সমান করতে হবে তো ইলেকট্রন সংখ্যা সমান করার জন্য আমরা জারণ যে বিক্রিয়া বা অর্থ বিক্রিয়া সেখানে পুরোটাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে হবে কি দুই মোল অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ছয় মোল ইলেকট্রন ত্যাগ করে দুই মোল অ্যালুমিনিয়াম ধাতব আয়নে রূপান্তরিত হয় আর বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়াটাকে আমরা তিন দিয়ে গুণ করব তাহলে হবে কি তিন মোল স্ট্যানাম আয়ন ছয় মোল ইলেকট্রন গ্রহণ করে 
তিন মোল স্ট্যানাম ধাতুতে রূপান্তরিত হলো এখন কিন্তু আমাদের উভয় ক্ষেত্রে ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হয়েছে তো এটা সমান করার সহজ কথা হচ্ছে যে একটা সমীকরণের ইলেকট্রনের সহক দিয়ে অপর সমীকরণ সম্পূর্ণটাকে গুণ করতে হবে তো এই সমীকরণে ইলেকট্রনের সহক ছিল কত তিন তো তিন দিয়ে আমরা দুই নং সমীকরণকে গুণ করলাম আর দুই নং সমীকরণে ইলেকট্রনের সহক ছিল দুই সেটা দিয়ে আমরা এক নং সমীকরণ পুরোটাকে গুণ করলাম তাহলে আমাদের ইলেকট্রন সংখ্যা কিন্তু সমান হয়ে গেল এখন এই দুইটা বিক্রিয়া যোগ করলে আমরা পাবো কি দুই মন অ্যালুমিনিয়াম এবং তিন মোল স্ট্যানাম আয়নের বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হলো দুই মোল অ্যালুমিনিয়াম আয়ন এবং তিন মোল স্ট্যানাম ধাতু এবং এই বিক্রিয়ায় আদান প্রদান হলো কত মোল ইলেকট্রন ছয় মোল ইলেকট্রন তাহলে ইলেকট্রন এর মোল সংখ্যাকে এন দিয়ে প্রকাশ করলে এন ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এই বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক আয়নকে স্ট্যানাম বিক্রিয়ক আয়নের মোল সংখ্যা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি উৎপাদ আয়ন হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম আয়নের মোল সংখ্যা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু তাহলে এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের দরকার ছিল সেগুলো আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম এখন আমরা নারায়ণের সমীকরণটা দেখে নিব তো নারায়ণের সমীকরণটা হচ্ছে ই সেল ইজ ইকুয়াল টু ই নট সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এন এফ লগ উৎপাদনের মোলার ঘনমাত্রা টু দি পাওয়ার ওয়াই ডিভাইডেড বাই বিক্রিয় কারণের মোলার ঘনমাত্রা টু দি পাওয়ার এক্স এখন এই ক্ষেত্রে আমরা সূত্রটা লিখছি তো এখন এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এন এফ এই যে রাশিটা এখানে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি এটা একটা কনস্ট্যান্ট মান আর হচ্ছে মোলার গ্যাস ছুবক এটা একটা কনস্ট্যান্ট রাশি যেটার ভ্যালু হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এবং টি হচ্ছে কেলভিন স্কেলের তাপমাত্রা যখন আমাদেরকে বলে বলবে কক্ষ তাপমাত্রা বা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেই ক্ষেত্রে সবসময় কিন্তু টি এর মানটা ফিক্স থাকে সেটা হচ্ছে টু কেলভিন তাহলে এখানে আমরা যদি আর এর মান বসাই টি এর মান বসাই এবং এফও একটা কনস্ট্যান্ট রাশি ওয়ান ফ্যাডে ইকুয়াল টু আমরা জানি নাইনটি কুলম চার্জ তো এই প্রত্যেকটা রাশির মান যদি আমরা এখানে বসিয়ে দেই তাহলে সেই মানটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন টু তো এ কারণে এই সুতোটাকে আর একটু শর্টকাটে এভাবে লিখা যায় ই নট সেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন টু ডিভাইডেড বাই এন লগ উৎপাদায়ন টু দি পাওয়ার এক্স বিক্রিয় কায়ন টু দি পাওয়ার ওয়াই তো এখানে আমরা যখন শুধুমাত্র এই টিটা হবে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা টু নাইনটি এইট কেলভিন তখন এই সুতোটা অ্যাপ্লাই করতে পারব কিন্তু তাপমাত্রা যদি কক্ষ তাপমাত্রার চেয়ে কম বেশি হয় তখন কিন্তু আর এই ছোটো সুতোটা অ্যাপ্লাই করা যাবে না তখন আমাদেরকে মূল এই সূত্রটাই অ্যাপ্লাই করে মানগুলো বের করতে হবে তো এখন আমরা সবগুলো রাশি যে মান সেগুলো বসিয়ে দিব ইনট সেলের মান আমরা পেয়েছি কত ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন টু ডিভাইডেড বাই এন এর মান আমরা পেলাম হচ্ছে সিক্স যেহেতু ছয় মোল ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে বিক্রিয়াটা হয়েছিল লগ উৎপাদায়নের মোলার ঘনমাত্রা এই বিক্রিয়ায় উৎপাদায়ন হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের মোলার ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়াই ওয়াই এর মান আমরা পেয়েছি টু তাহলে পয়েন্ট টু ফাইভ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই বিক্রিয় কারণ হচ্ছে এখানে স্ট্যানাম তাহলে স্ট্যানামের মোলার ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স এক্সের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন টু ডিভাইডেড বাই সিক্স এই রাশিটার মান আসে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি লগ পয়েন্ট টু ফাইভ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কিউব এ রাশিটার মান হচ্ছে এইটিন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান নাইন এখন লগ এইটিন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান নাইনের মান ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স এইট তাহলে এই নাইন পয়েন্ট এইট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এর সাথে আমরা এই লগ এইটিন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান নাইনের মানটা গুণ করব ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স এইট তাহলে এই দুইটা রাশি আমরা ক্যালকুলেশন করলে মান পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু ফাইভ তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু ফাইভ ভোল্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো সেভেন ভোল্ট তো এটাই হচ্ছে আমাদের এই কোষের তৈরিচালক শক্তির মান অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম এবং স্ট্যানাম 
দ্বারা তৈরিকৃত যে তড়িৎকোষ সেই তড়িৎকোষে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ইএমএফ এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো সেভেন ভোল্ট তো আশা করি আজকের সলিউশনটা সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য